Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Merhaba arkadaşlar, merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. E, bugünkü dersimizde ses bilgisi üzerinde duracağız. E, dersimize hoş geldiniz. E, değerli arkadaşlar, bu konumuz e, hem 9. sınıf, 10. sınıf, 11. ve 12. sınıfta değişik şekillerde karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda e, üniversite sınavı sorularında karşımıza çıkmakta. Temel bir konu. E, değerli arkadaşlar, e, bazı ön bilgiler önce sunalım sizlerle, sizlerle paylaşıyorum. Ondan sonra e, konumuzun ayrıntılarını geçelim. Şimdi Türkçenin bazı ses özellikleri var. Bunları madde madde görelim. Birlikte okuyalım ve okurken, anlatırken size bazı ayrıntılarını ben vereceğim. Bu açıdan dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi değerli arkadaşlar, birinci madde olarak uzun ünlü içeren kelimeler Türkçe değil. Yani Türkçe kelimelerde e, uzun ünlü, uzun sesli yani şapkalı e, sesler yok. E, bazen görürsünüz A veya Ö yerin üstünde şapka olur. Özellikle divan edebiyatı e, şiirlerini okurken görürsünüz. E, dolayısıyla bunlar Türkçe değil. Yani Türkçe'de uzun ses e, yoktur, ünlü yoktur. Bundan dolayı bu kelimeler Türkçe değil. Türkçe'de uzun ünlü yok. Mesela hakim, suret, zalim, alim, hakikat, nuri, mecbure gibi kelimeler Türkçe değil. Gene değerli arkadaşlar, Türkçe'de iki ünlü yan yana geldiği kelimelerle e, Türkçe değil. Bundan dolayı Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmez. Mesela koalisyon derken bakın orada koalisyon o ve a sesleri e, yan yana gelmiş. Fuar saat saadet ziraat kooperatif şiir Şair, iade, aile, iddia gibi e, kelimeler Türkçe değil. Çünkü dikkat edin iki ünlü yan yana gelmiş. Bir diğer özellik Türkçe'de ses özellikleri bakımından ilk hecesi dışında değerli öğrencilerim. O ön geniş ünlüsü e, ilk hece dışında bulunmaz Türkçe. Yani Türkçe kelimelerde o ve ö ünlüsü ilk hecede bulunur. İlk hece dışında bulunmaz. Eğer o ve ö ikinci, üçüncü hecede varsa e, o kelimeler Türkçe değil. E, şimdi biz bu dersimiz içinde küçük ünlü uyumlu göreceğiz. Orada da buna değineceğiz çocuklar. E, bu konuda dikkatinizi çekin. Mesela salon, limon, Balon, balkon, jeneratör, operatör, profesör, röportaj, televizyon, motor gibi kelimeler Türkçe değil. Neden? Çünkü o ve ö ünlüsü birinci, birinci hece dışında kullanmış. Yani iki ve üçüncü hecelerde kullanmış. Eğer birinci hecede olsaydı sadece olurdu. Fakat ikinci ve üçüncü hecelerde Türkçe kelimelerde o ve ö olmayacağı için bu kelimelerimiz Türkçe değil çocuklar. Aynı zamanda ünlü uyumlar da uymaz. Ünlü uyumlar da gösterirken buna tekrar değineceğim arkadaşlar. Tamam mı? Ee, orada sizlerle bir şey paylaşacağız. Ee, yol e, şimdiki zaman iki bunun istisnası çocuklar. Onu yeri gelince söyleyeceğim. Bir diğer maddemiz değerli öğrenciler, çift ünsüzle başlayan kelimelerde Türkçe değil, çift ünsüzle başlayan. 
Yani e, kelime başında iki ünlü, iki ünsüz, e, düzeltiyor, iki ünsüz e, bir araya gelmez Türkçe kelimelerde. Bunlar da yanlıştır. Türkçe kelimelerde olmaz. Böyle bir kelime gördüğünüz zaman bunun Türkçe olmadığını, yabancı dillerden dilimize geçtiğini unutmayan. Plastik, psikoloji, prestij, plaj, plak, star, strateji, stres, staj, stadyum, dram, tren, trajedi, kronik, krom, krem, kral gibi kelimeler e, kelime başında çift ünsüz olduğu için bunlar da Türkçe değildir. Değerli öğrenciler. Bir diğer ses özelliğimiz değerli öğrencilerim. Kelime kökünde aynı iki ünsüzün yan yana geldiği kelimeler de Türkçe değil. Yani kelimenin köküne bakıyoruz. İki tane ünsüz yan yana geldiyse bunlar da e, Türkçe değil. Mesela millet, bak millet kök halinde iki ünsüz yan yana geldi. Minnet, şiddet, hiddet, zillet, teşekkür, madde, teessüf, teşebbüs, sarra, okka, temenni gibi. Bunlar e, Arapçada şeddeli kullanımlardır. E, Arapça e, bilenler veya Kur'an dersi, Kur'an-ı Kerim dersi alanlar bilecektir. Şeddeli kullanımlar vardır. E, burada bunu anlatmak istiyoruz. Yani Türkçe kelime kökünde e, çocuklar şeddeli keli, e, kelime sesler yok. E, Türkçemizde bir istisna var çocuklar. İki kelimemiz anne ve elli. Burada anne kelimesi de sonradan anne şeklinde gelmiştir. Normalde nedir? Anadır biliyorsunuz. E, dolayısıyla anne kelimesi istisna çocuklar. Sonradan böyle bir olmuş. Normalde anadır. Gene elli kelimesi. Bunlar istisnadır. Bunları unutmayalım. E, bir başka özelliğimiz şu sevgili öğrenciler. Eğer bir kelime de çocuklar F, H, J ünsüzlerinden biri varsa onları içeriyorsak bu kelimeler de Türkçe değil. Demek ki kelimeye bakacağız. İçinde F, H, J ünsüzlerinden birisi varsa bu kelimeler de Türkçe değildir. Burada da bir istisnamız var. Yansıma kelimeler. Yansıma kelime neydi çocuklar? Doğadaki seslerin kelime halinde ifade edilmesi. Onları yansıtmamız. Bunlar hariç. Ama bunun dışında normal kelimeler e, F, H, J sesleri varsa, ünsüzlerinden biri varsa bunlar da Türkçe değil. Sınıf, fark, hak, silah, tuhaf, fiyat, jiret, bagaj, e, garaj, jandarma gibi kelimeler e, nedir? Türkçe değildir. Çünkü içinde F, H, J sesleri yer alır. E, bir diğer özelliğe bakalım. M, R, N, yumuşak G, Z, C ve L. Ünsüzleriyle başlayan kelimeler de Türkçe değil. Eğer bir kelime arkadaşlar M, R, N, yumuşak G, Z, C, L sesleriyle, ünsüzleriyle başlıyorsa bunlar da Türkçe değildir. Burada da istisnamız değerli öğrencilerim gene yansıma sözcüklerle. Yani doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan kelimeler hariç. Onun dışındakiler Türkçe değil. Miras, merak, mal, ruh, rahat, rakip, nur, nar, naz, namaz, gayret, garip, gurbet, zeka, zeki, zira, zekat, zarar, zaman, zor, cesaret, Can, cil, cennet, liman, limon, lale gibi kelimeler 
biraz önce ifade ettiğimiz gibi MR, N, yumuşak, G, S, C, L ünsüzleriyle başladığı için bunlar Türkçe değildir arkadaşlar. Bir diğer özelliğe gelelim. Değerli öğrenciler, kalın ve ince ünsüzlerin bir arada kullanıldığı kelimeler Türkçe değildir. Evet, dikkat edelim. Kalın ve ince ünlüde bir arada kullanılır kelimeler e, Türkçe değildir. Kitap, miras, sahip, cihan, mektup, takip, cahil, serum gibi kelimeler e, Türkçe değil. Neden? Kalın ve ince ünlüler burada bir arada kullanılmıştır. Bildiğiniz üzere burada büyük ünlü uyumu ee, ve küçük ünlü uyumları var Türkçe'de. Büyük ünlü uyumda e, eğer ince ile başlıyorsa ince ile devam edecek. Kalınla başlıyorsa kalınla devam edecek. Değerli öğrencilerim. Bundan dolayı buna dikkat edecek. Gene küçük ünlü uyumda düzle başlamışsa değil mi? Düzle e, yuvarlakla başlamışsa ya e, dar yuvarlakla e, devam edecek veya e, düz genişle devam edecek. Bundan dolayı e, bu küçük ve ünlü, küçük ve büyük ünlü uyumu da burada etken bu özellikler. Şimdi e, Türkçedeki ünlüleri şema olarak görelim sevgili öğrencilerim. Şimdi e, Türkçedeki ünlülerin bakın üç tane farklı özelliği var. Ekrana dikkat edin. Ee, en başta temelde kalınlık ve incelik bakımından ayırıyoruz. Sonra düzlük yuvarlaklık şeklinde ayırıyoruz. Sonra geniş ve dar olarak ayırıyoruz. Şimdi Türkçe'de kalın ünlüler A, I, O, U ünlüleri. İnce ünlüler ise E, I, Ö, Ü ünlüleri. Türkçe'de düz ünlüler A, E, I, I. Yuvarlak ünlüler ise O, Ö, U, Ü ünlüleri değerli arkadaşlar. Biz bu ünlüleri geniş ve dar olarak da iki şekilde inceliyoruz. Türkçe'de geniş ünlüler A, E, O, Ö. Dar ünlüler ise I, İ, U, Ü ünlüleridir. Değerli arkadaşlar. Bunu şema şeklinde ekranda görüyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar bu ünlülerin bu ünlülerin Türkçe'de bazı kullanım kuralları var. Buna biz büyük ünlü uyumu diyoruz. Yani kalınlık incelik İkincisi de küçük ünlü uyumudur. Düzlük yuvarlaklık. Şimdi büyük ünlü uyumu üzerinde biraz duralım. Yani kalınlık incelik uyumu da denmektedir arkadaşlarıma. Bir diğer adlandırmayla dil benzeşmesi de denir. Şimdi Türkçe bir sözcüğün çocuklar ilk hecesinde kalın bir ünlü varsa diğer hecelerinde de kalın ünlüler bulunur. Eğer ilk hecede ince bir ünlü bulunuyorsa diğer hecelerde de ince ünlü bulunur. Buna biz büyük ünlü uyumu veya kalınlık incelik uyumu diyoruz. Örneklerimize bakın. Tanıdıklarımıza sorularınızda bilinmeyen gördüğümüzde seçmişler kelimelerle baktığımız zaman burada ilk hecesinde kalınla başlamış, diğer hecelerde de kalınla bitmiş. İlk hecede ince ile başlamış, diğer hecelerde de ince ile devam etmiş ve bitmiş. Bundan dolayı bunlar büyük ünlü uyumuna uyan kelimeler. Değerli arkadaşlar, burada bazı kurallarımız var. Bunlara dikkat edin. Tek heceli sözcüklerde, birleşik sözcüklerde ve yabancı sözcüklerde uyum aranmaz. 
eğer kelimemiz tek heceden oluşuyorsa, tek hecen ise o zaman burada uyum aramaz. Eğer birleşik sözcükse burada da uyum aramaz ve yabancı dilden Türkçemize girmiş bir kelime ise burada da uyum aramaz. İkinci maddemiz, dikkat çekeceğimiz husus şu. Yol, ken, ki, leyin, imtirak, daş, gıl, gil ekleri uyum bozan ekler değerli öğrenciler. Bu ekleri gördüğümüz zaman burada uyum bozulmuş olur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla buna da dikkat edeceğiz. Bunlar uyum bozan. Türkçe olduğu halde uyum dışı kalmış kelimeler de var. Yani Türkçedir fakat e, uyum dışında kalmıştır. Mesela inanmak kelimesi. Burada dikkat edin. E, ince ile başlamış, kalınla devam ediyor. Bu Türkçedir ama uyum dışında. Gene kardeş kelimesi. Karındaştan gelir. Eski Türkçede karındaş kelimesinden gelir. Ama daha sonra kardeş şekline geçmiş ve e, uyum e, dışında kullanılmış. Ama Türkçe bir kelime. Gene anne kelimesi. Biraz önce ifade ettim hatırlarsanız dersinizin başında. E, eski Türkçemizde ana şeklindedir. Daha sonra anne şeklinde e, gelmiş, değişmiştir. Gene elma kelimesi. Eski Türkçemizde alma şeklindedir. Uyuma uyar. Ama daha sonra ses e, değişimiyle elma olmuştur. Ama Türkçedir. Hangi kelimesi? Kangı'dan gelir eski Türkçede. Kangı, kanı hangi olmuş? Ve gene şişman kelimesi hakeza. Bunlar Türkçe kelimesidir, e, Türkçe kelimelerdir. E, ama e, uyum dışında kalmış kelimelerdir arkadaşlar. Bu üç maddeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Evet. Şimdi küçük günlü uyumu üzerinde duralım. Ee, küçük günlü uyumu da düzlük yuvarlaklık uyumudur. Buna da dudak benzeşmesi adı belirmektedir. Değerli öğrencilerim, Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde düz bir günlü varsa diğer hecelerde de düz günlüler bulunur. İlk hecede yuvarlak bir ünlü varsa arkadaşlar ondan sonraki hecede ya düz geniş bir ünlü vardır ya da yuvarlak da bir ünlü olur. Düze geçildikten sonra düz devam edilir. Örneklerimize bakın. Yoğurtçularımızdan söylediklerinize üzüleceğinizi unutulur sorulunca Görüşünüze bulmaksızın sayıları etkisini kelimelerinde dikkat ederseniz e, yuvarlakla başlamış sonra dar yuvarlakla devam etmiş ve düz ile devam ederek gelmiş ve kelimemiz bitmiş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar eğer ilk hecede bir düz ünlü varsa... Daha sonraki hecelerde de düz bulunur. İlk hecede yuvarlak varsa sonraki hecelerde ya düz geliş veya yuvarlak da yani ö, i, e, u, ü olarak ne yapar? E, devam eder. Arkadaşlar Türkçe olduğu halde uyum dışı kalmış sözcükler de vardır. Küçük bir uyum olduğundan. Mesela tapu, kabuk, kavun, avuç, Avunmak, savunmak, savunmak, yağmur, kavuk, tavuk soruyor kelimeleri Türkçedir. Fakat küçük ünlü uyumu dışında kalan kelimelerdir değerli öğrenci. Bir de Türkçede ünsüz benzeşmesi kuralımız var. Diğer adıyla ünsüz sertleşmesi, ünsüz uyumu diyoruz buna. Türkçe'de ünsüzler, yumuşak ve sert ünsüzler diye ikiye ayrılır arkadaşlar. Sert ünsüzler, fıstıkçı şahap e, 
ifadesindeki bu fıstıkçı şahap kelime grubundaki ünsüzler yani F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Bunu pratik olarak biz fıstıkçı şahap diyoruz. Ünlüleri çıkardığımız zaman kalan ünsüzler sert ünsüzler. Bunların dışındaki ünsüzler ise yumuşak ünsüzler arkadaşlar. İşte bu sert ve yumuşak ünsüzlerden kaynaklı bir kuralımız var. Buna biz ünsüz benzeşmesi diyoruz. Sert e, ünsüz sertleşmesi diyoruz diğer adıyla. E, bir sözcüğün çocuklar sert ünsüzle bitmesi sonucu ona C, D, G ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getiriliyorsa bu ekin başındaki ünsüz sertleşir ve ÇTK olur. Buna biz ünsüz benzeşmesi diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada pratik bir şey söyleyelim. Şimdi sert ünsüzler eğer kelimenin sonuna geliyorsa çocuklar kendisi gibi sertleri yanına ısınıyor. Bundan dolayı burada ünsüz benzeşmesi kuralı ön plana çıkıyor. Mesela ekranda gördüğünüz Kitapta kelimesi, sevgili arkadaşlar, kitapta kelimesi, da iki gelmiş. Kitapta kelimesinde p ile bittiği için, kitap kelimesi p ile bittiği için, değerli arkadaşlar, yanına yumuşak ünsüz getirilmez. Çünkü d sesi orada yumuşaktır. Onun için kitap ta şeklinde kullanmamız gerek. Neden? Çünkü P sesi sert ünsüzdür. Yanına da bizim sert başlayan e, T ile başlayan ekimizi getirmemiz gerek. Yani kitap da değil, kitap da olmaz. Gene heyet kelimesi Sert ünsüz de bitmiş. T sesi orada nedir? Sert ünsüzdür. Yanına Ç ile başlayan heyet Ç şeklinde Ç Ç ekini getirmemiz lazım. Onu Ç Ç şeklinde kullanamayız. Yani heyet Ç değil de heyet Ç şeklinde kullanmamız gerekiyor. Gene tutturmak kelimesinde tut durmak değil de tut durmak şeklinde söylememiz lazım. Tutmak fiilinin, fiil kökünün yanına gelen dır dir eki tır tir şeklinde getirilmelidir. Çünkü T sesi serttir. D sesi ise yumuşaktır. Sert sessizden sonra ek geldiği zaman onun da kendisiyle benzeşmesi gerekir. Bundan dolayı tut durmak değil de tutturmak şeklinde söylememiz doğru bir kullanım olacaktır arkadaşlar. Gene sınıftan şeklinde değil de sınıftan şeklinde söylememiz lazım. Sınıf kelimesindeki P sesi sert bir ünsüzdür. Yanına gelen ikimiz de sert olmalıdır. Dolayısıyla sınıftan değil de sınıftan şeklinde kullanmak gerekiyor. Gene kesmek fiili s ünsüzü, sert ünsüzü yanına gelen e, gün gün yanlış bir kullanım olacaktır. Bundan dolayı keskin değil de keskin şeklinde kullanmamız doğru bir kullanım olacaktır. Bundan dolayı arkadaşlar sert sesizlerle biten e, kelimelerde yanına gelecek ekin e, ünsüzü de sert olmalıdır. Değerli arkadaşlar işte biz buna ünsüz benzeşmesi kuralı diyoruz. Bununla ilgili diğer örneklerimize bakalım. Gittikimiz değil de gittiğimiz. Evet orada bir yumuşama olduğunu da görüyoruz. Yumuşak K. Yumuşama da var. Gitti. Gitti değil de gitti. Seçkin değil seçkin. Kaptırmıştı değil, kaptırmıştı. Gelmiştir değil, gelmiştir. 
Askı değil askı. Türkçe değil Türkçe. Oku, okuyacaktı değil okuyacaktı şeklinde. Balıkçıl değil de balıkçıl şeklinde ifade ediyor. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. Mesela bakın burada saat 15.00 de şeklinde bir yazım var. Burada saat 15 de değil de saat 15 t. Neden? Çünkü 15 dediğimiz zaman e, kelime şey ile bitiyor. Şey nedir? Sert sesidir, ünsüdür. Dolayısıyla yanına gelecek olan e, ekteki ünsüde sert olması lazım. Yani saat 15 d yanlış bir kullanımdır. Ne olması lazım? Saat 15 t olması lazım. Buna dikkat ediyoruz. Gene 2014 d ifadesi yanlış. 2014 t şeklinde olması gerekiyor. Mesela kitap cık değil de kitap çık şeklinde kullanımımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor değerli öğrenci. Evet değerli öğrencilerim dersimizin bu bölümü bitti. Bir teneffüs arası veriyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.